பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் பாடம் ஒன்று எடுத்துக்காட்டு முப்பத்தொன்பது டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கொஸ்டின் என்னென்னா காசி நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தி வேதியல் எதிர்வினை சமன்பாட்டை சமநிலைப்படுத்தணும் காசி எலிமினேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த கியூஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் சிஹெச்ஓ இது வந்து அதே அளவுக்கு கியூஸுக்கு அப்புறம் உள்ளதுலேயும் இருக்கணும் அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இது கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள நம்ம வந்து இப்போது காசிய நீக்கல் முறை அதாவது ஏற்படி வடிவத்தில் எழுதி அதுக்கப்புறம் இதை தீர்க்க போகிறோம் அதனால் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கணக்கு அதனால் இதை நம்ம அவசியம் படிச்சுக்கணும் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன்லேயும் கடைசி சம் இதே சம் மாதிரி தான் இருக்கும் அதையும் இது தான் ரொம்ப முக்கியமான சம் இந்த பாடத்துலேயே இதை நம்ம ரொம்ப அவசியம் எக்ஸாமுக்கு பார்த்துட்டு போக வேண்டிய கணக்குகளில் இதுவும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனை வந்து என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த சியில் எத்தனை ஹச் ஹச்சில் எத்தனை ஓவில் எத்தனை அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை நம்ம வந்து சமநிலைப்படுத்தணும் இப்போ எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ் ஒன் சி ஃபைவ் ஹச் எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஓ டூ ஈக்வல் டு எக்ஸ் த்ரீ சி ஓ டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஹச் டூ ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் லாஸ்ட்டாக எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சி இதில் தான் சப்ஸ்ட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் உள்ள இடத்துல என்ன எக்ஸ் டூ உள்ள இடத்துல என்ன எக்ஸ் த்ரீ உள்ள இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எதிர்வினையை நம்ம வந்து சமநிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எஃப் ஃபோர் வேல்யூவை சப்ஸ்ட் பண்ணால் அதுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் வந்து சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா இது பேலன்ஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை ஒப்பிட போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் கம்பேர் சி கார்பனை கம்பேர் பண்ணுறோம் கார்பன் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் இதில் எக்ஸ் டூவில் இல்லை ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல மட்டும் தான் இருக்குது அப்போது எத்தனை சி இருக்குன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் அப்போ எக்ஸ் த்ரீ சி அப்போ ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது வெறும் எக்ஸ் த்ரீ மட்டும் தான் ஒரு சி தான் அப்போ இதை ஒரு ஈக்குவேஷனாக பார்த்தோம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ரெண்டு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் கம்பேர் ஹச்சுக்கு பதிலாக ஓவை கம்பேர் பண்ணுவோம் கம்பேர் ஓ ஆக்சிஜனாக கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் ஆக்சிஜன் கம்பேர் பண்ணோம்னா இதில் ஆக்சிஜன் இல்லை அதனால் எக்ஸ் டூவில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் இதில் ஓ டூ இருக்குது அப்போ டூ எக்ஸ் த்ரீ இதில் ஒரு ஓ இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஃபோர் மட்டும் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறோம் இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அடுத்தது கம்பேர் ஹச் அதாவது ஹைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஹைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு கூடியது ஹைட்ரஜன் எயிட் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ எயிட் எக்ஸ் ஒன் இதில் எக்ஸ் டூவில் இல்லை அடுத்து ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் ஹச் டூ எக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ டூ எக்ஸ் ஃபோர் அப்போது எயிட் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கிது இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இப்போ த்ரீ சி ஹ ஓ ஹச் மூணு தான் இருக்குது நமக்கு இப்போ மூணு அணுக்களையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனாக மாற்ற வேண்டியதான் இந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் இப்போ அணி வடிவத்தில் எழுதுனோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் அடுத்து எக்ஸ் டூ இல்லை எக்ஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் டூ இல்லைன்னா ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஒன் டைம் எக்ஸ் த்ரீ அடுத்தது அப்புறம் எக்ஸ் ஃபோர் இல்லை இப்போ ஜீரோ கிடையக்கூடியது என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இனிமே வரும் ஏன்னா இங்கே ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் ஃபோர் வரும் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ ஈக்குவேஷனாக இருக்கிறதுனால வெறும் ஜீரோ 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 தான் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஜீரோ தாங்க இருக்குது அதனால் ஜீரோ ஜீரோ தான் வரப்போகுது அது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் இல்லை அதனால் அது தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஒன் இல்லை அதனால் ஜீரோ அது டூ எக்ஸ் டூ அடுத்தது மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஃபோர்த்து ஈக்குவேஷன் எயிட் எக்ஸ் ஒன் இருக்குது அடுத்தது டூ இல்லை எக்ஸ் த்ரீ இல்லை எக்ஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் டூ இருக்குது இதுதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஏ இது எக்ஸ் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது ப
equal to என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னா 5 ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பார் போட்டுட்டு இதை ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம ஏர்படி வடிவம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ பார் பிக்கு இப்போ இதுக்கு நம்ம ஏர்படி வடிவத்தில் அமைக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து எலமெண்ட் வந்து நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ ஃபைவ் இருக்குது அதனால் அப்படியே எழுதிக்கலாம் செகண்ட் ரோவில் வந்து ஜீரோ வரணும் செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ கொண்டு வரணும் ஜீரோவே இருக்குது அதனால் நான் அதுவும் நம்ம பண்ண வேண்டியதில் அப்படியே பார்த்து எழுக்க வேண்டியதான் அடுத்து இந்த எயிட் இருக்க இடத்த மட்டும் நம்ம ஜீரோ ஆக்கினா போதும் எயிட் இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக்கினோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எக்லோன் ஃபார்ம் ஒரே ஸ்டெப்பில் கிடச்சிருது ஒரே ஒரு ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் அப்போது ரெண்டாவது ரோவையும் அப்படியே எழுக்க வேண்டியதான் அப்போ ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இப்போ தேர்ட் ரோ மட்டும் தான் மாற்றுறோம் தேர்ட் ரோவில் எயிட் இருக்குது அப்போ எயிட் இருக்க இடத்த ஃபைவாலையும் ஃபைவ் இருக்க இடத்த எயிட்டாலையும் மாற்றிலே போனோம் அப்போ ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீயில் எயிட் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஆர் ஒனில் இருக்குது அப்போ எயிட் ஆர் ஒன் இப்போ நம்ம மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அதுதான் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம ரஃப் ஒர்க்காக செஞ்சுக்கோம் ஃபைவ் ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆர் த்ரீயை ஃபைவால் மாட்டிலே பண்ணுறோம் அப்போ ஏற்கனவே எயிட் இருக்குது அப்போ ஃபைவால் மாட்டிலே பண்ணால் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி அடுத்து எக்ஸ் டூ இல்லை ஜீரோ தான் எக்ஸ் த்ரீ இல்லை ஜீரோ தான் எக்ஸ் ஃபோர் உள்ள இடத்துல மைனஸ் டூ இருக்குது இப்போ மைனஸ் டூவை ஃபைவால் மட்டிலே பண்ணோம்னா ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபைவ் டூ சார் மைனஸ் டென் வருது அடுத்தது ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறமும் நம்பர்ஸ் இல்லை அப்போ ஜீரோ தான் அதே போல் இப்போ எயிட்டால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா ஆர் ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஆர் ஒன்றை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி அடுத்தது ஜீரோ அடுத்தது எயிட்டால் மட்டிலே பண்ணால் மைனஸ் எயிட் அடுத்து எயிட்டால் மட்டிலே பண்ணால் ஜீரோ தான் அடுத்ததும் ஜீரோ தான் இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பண்ணோம்னா இது சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ இது ஜீரோ அடுத்ததும் ஜீரோ அடுத்தது ப்ளஸ் எயிட்டு அடுத்தது மைனஸ் டென் அப்போ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ லாஸ்ட் ரோ வந்து கிடச்சிச்சு நமக்கு லாஸ்ட் ரோ வந்து ஜீரோ ஜீரோ எயிட் மைனஸ் டென் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான ஏறுபடி ஓடி வந்துச்சு எக்லோன் ஃபார்ம் அப்போ எக்லோன் ஃபார்ம் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம காசு எலிமினேஷன் மெத்தட் படி இதை ஈக்குவேஷனாக மாற்றிடுறோம் ஈக்குவேஷனாக மாற்றுறோம்னா கிடைக்கக்கூடியது இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் அது ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே வந்துடும் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது ரெண்டாவதாக உள்ளது அதுவும் மாற்றம் இல்லை டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் மாற்றம் இல்லை அதே செகண்ட் இக்குவேஷன் அதே தேர்ட் இக்குவேஷன் தான் இது அடுத்தது ஒரே ஒரு மாற்றம் இதில் மட்டும் நமக்கு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோரில் கிடச்சிருக்கு அப்போ எக்ஸ் த்ரீ எத்தனை எக்ஸ் த்ரீனா எயிட் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் இது வந்து நம்ம ஃபைவ்னு வச்சுக்கோம் ஏன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது டூவும் த்ரீயும் அதே தான் ஃபோர் மட்டும் தான் வேறு இப்போ நம்ம ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த டூ த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் த்ரீ இக்குவேஷன் இருக்குது ஃபோர் வேரியபிள் இருக்குது அதனால் ஏதோ ஒரு வேரியபிளை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா புட் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டீன்னு வைக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டி அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதனால் என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னா ஃபைவ் இக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் எயிட் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் இதெல்லாம் என்ன போடுறோம் டி போட்டுறோம் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எயிட் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் டி அப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு அடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஃபோர் இது ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போது எக்ஸ் த்ரீங்கிறது என்னென்னா ஃபைவ் டி பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போது எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடுத்து நமக்கு தேவையானது செகண்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூவை இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ஃபைவ் டி பை ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் டி பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபைவ் டி பை ஃபோர் இப்போ நம்ம
minus x4 க்கு பதிலா t equal to 0 இதில் இந்த கடைக்கு குடியது என்னா 2x2 equal to இதனமாம் balance பண்ணிரும் பாட்டு 2 கடைச்சிருது equal to கப்பிரான் பிடம்னா plus 5t by 2 plus t அவ்வுடியும் கடைக்கிது LC அடுத்தம் நா 2 2t 7t by 2 அப்பா 2x2 equal to 7t by 2 அப்படியும் கடைக்கிது அப்பா இதில் இந்த x2 equal to 7t by 4 அப்படியும் கடைக்கிது x2 ஓட value 7t by 4 அடியும் கடைக்கிது பெல்ல எல்லா value ஐயும் நம்ம கம்பைன் மண்ணி எல்துரோம் x1 equal to எவ்வளது நான் x1 equal to t by 4 அதைப் போல x2 equal to இப்போல் லாஸ்ட் அக்கன் விடுச்சிது x2 equal to 7t by 4 x3 equal to 5t by 4 அப்பா x4 equal to t இவ்வளதுங்க கடைக்கிது இங்கே t இங்கிரது எனி real number அப்பா t இங்கிரது 0 தவற எது வேணாம் இருக்கலாம் அப்பா t இந்து பூஜியம் அண்டர் ஒரு மையன் எனி real number other than 0 அப்படிங்கிரது நால் நம் t இங்கு எந்த value வேணாம் போல்லாம் first t ஓட value என்ன போல்லாம் அப்படினாம் இவனம் t value 4 போட்டம்னா, x1 ஓட value 1, x2 ஓட value t இக்கு 4 போட்டம்னா, 4 போரும் கண்சாய்டம் பை x2 7, x3 equal to t இக்கு 4 போட்டம்னா, 4 போரும் கண்சாய்டம் பை x3 வந்து 5, t இக்கு 4 போட்டம்னா, பை x4 மட்டும்னா, value வந்து பையில் இல்லா, நல்ல 4 வந்துருது, இதனால் நமக்கு first chemical reaction equation அப்படிங்கிறது, balanced ஆயிடுது, இந்த balanced equation is, அப்படின் சொல்து, last time நம்ம் எல்லையிலாம், balanced equation is, அதாவது, சரிசையப்பட்ட சவன்பாடு, சமனாக்கப்பட்ட சவன்பாடு அப்படிங்கிறது என்னனா, x1, அப்படிங்கிறது, c5 हச்சி 6 பகதலர்க்கு, அப்பா, ஒன்னுதாது, அப்பா, 1, அப்பா, 1, c5 हச்சி 6, அடுதது, x2 உங்கிறது, X3 இங்கிறது 5, அப்பா 5 CO2, அடுதது X4 இங்கிறது 4, அப்பா 4 H2O, அடு இங்கடைக்கிது இதான் நமக்கு தேவையான chemical reaction இன்னின் T இக்கு 4 போட்டது நால, T இக்கு 4 போட்டது நால, இந்த values வந்து balance ஆகிது, இதே 5 போட்டம் நாலும் balance ஆகும் 6 போட்டா, எந்த வேலி போட்டாலும் balance ஆகும் இந்தால் நம்ம கண்ணினின்டுக்கு ஒரு மு இந்த T இக்கு 4 value போட்டுக்குறோம் இப்போம் இந்த chemical reaction equation நம்ம balance பணிக்குறோம் gas elimination methodல் ரம்ப easy நம்ம வந்து first 4 equation உண்டும்து அது 4 value ஏன் கண்டுப்பிட்டுக்குறோம் ஒரு முக்கியமான சம்மு examுக்கு point of viewல இதில் ரம்ப முக்கியமான சம்முனா இதாம் இந்த chapterல அதில் exerciseல் இருக்குடியே last sum முக்கியமான சம்மு இதுவு முக்கியமான சம்